。近几个月来，王一博一直在片场低调拍戏，很少公开露面。作为顶级的艺人，能够在如此活跃的娱乐圈中淡定消失，到底是什么原因让他有这样的信心呢？自曝以来，他表现出了惊人的抗战能力，这让我们看到了他的魅力。他在嘻哈比赛中脱颖而出，并获得广泛认可。无论是在综艺节目中的出色表现，还是演员之路上的他，都成功展现了自己在演艺领域的多元才华，让人们对他有了新的认识。知道，随着王一博曝光度的增加，我们对他的了解也逐渐增多。然而，过度曝光可能会降低他的新鲜感，但王一博总是不断尝试不同的风格，他总能给我们带来不同的惊喜。在娱乐行业竞争激烈、残酷的环境中，只有能够掌握自己的核心竞争力。才能在这个日新月异的行业中不断发展。正如我毁了你与你无关一样，只有你的核心竞争力站得住脚，你才能在竞争中脱颖而出。正如方便面逐渐被外卖取代一样，娱乐圈也是如此。只有顺应大势，时刻把握自己的核心竞争力，才能走得更远。在娱乐圈，每个艺人都应该了解艺术潮流是什么，同时也知道自己的定位。不过，这个前提是建立在你必须拥有优秀的业务能力。并在此基础上提高自己的核心竞争力，才能够稳定发展的。正当王一博选择转型大荧幕时，他表现出了极大的勇气。虽然他不是专业人士，但他选择了一个对演技要求非常高的电影领域。对于一个演员来说，无论是口才的表现、个人形象的塑造、节奏的把控、细节的处理，都是非常高的标准。王一博选择这条转型之路，是因为他需要勇气，也需要快速提升自己。值得注意的是，王一博参与的很多项目都比较偏戏剧化，这无疑增加了他的挑战难度。我不禁佩服他的勇气和决心。关于王一博，我们应该知道的是，他从不满足于现状。从他的舞台表演中可以看出，他总是给我们带来惊喜，不断挑战和突破自己。无论是无感的水上舞台，还是高空威压我的世界守则，还是聂雨他的表演灵活多变，总是展现出不同的风格和表演。从不重复自己，不断寻找突破。在他饰演的角色家族中，从冷漠的蓝先生到古灵精怪，废话多的谢允，从陈宇到百里红衣，每个角色都有着鲜明的个性。他不断努力，演技也在逐步提升。在性格上，王一博始终追求的是自己的核心竞争力，而不是追求别人的认可。这样的艺人自然能够更好的顺应大势，走得更稳。他的自信来自于他的核心力量。他是一个需要慢慢被了解之后，才会被他的实力所吸引的人，所以他有底气低调，因为他相信自己能用经验的表现，让人们重新注意到他。王一博的成功之路充满了挑战和困难，但他凭借自己的努力和勇气，逐渐在娱乐圈崭露头角。他不仅拥有优秀的业务能力，而且不断提升自己的核心竞争力。他的选择和努力值得我们关注和学习。王一博拼奖有错吗？趁着拥有这么大的流量和关注度，三部影片表现不俗，趁此机会完成飞升才是明智之选。娱乐圈是一个竞争激烈的地方，如果你有机会红，带来的红利期也就这么几年，好好利用才能长久发展。看一下这些流水的流量艺人，如同昙花一样消失殆尽的比比皆是，也是不胜唏嘘。其实大家都清楚的知道，各行各业不缺有实力有颜值的人，娱乐圈更不缺，缺的是资源，是平台。还有一份幸运，红了之后，那才是依赖实力和人格魅力才能长远发展。这次王一博获得金鸡奖提名，难道不应该趁机拼一下吗？好多人听到这个消息后都在破防，原因都清楚，他确实配得上。王一博对于事业的规划很清晰，红了以后没有消耗自己的流量，拍摄的作品都追求品质，选的剧本都正向且偏冷门，看似不起眼，却都是高品质有价值的。目的就是好作品拿下奖项，开拓自己的新领域。对于这种目标明确、规划有思路的艺人，带给我们的才是正向输出，而不是三天打鱼两天晒网的混子。越来越多人都是清晰的，王一博的粉丝都在各种安利，从剧中的人物到幕后花絮，从剧本到流量和实力，各个方面都在吹捧，就是为了给王一博拼奖。金鸡奖这次提名中，有且只有王一博一位年轻演员。明显不是为了博取关注，更没有为了一个演员而砸了自己招牌。人家秉持的就是自己态度和风格。一句话，平台都拿出态度了，我们静候佳音。王一博拼奖没有错，这种拼事业的艺人才是年轻一代该有的样子。哪怕外界多么不看好。
都不可否认的是，王一博是目前小生中兼具人气实力的一位。电影圈需要这样的新人，需要带动整个行业的蓬勃发展。我们都明白，王一博转型电影圈，三部作品为他打开了市场，口碑扭转，票房见证号召力。他需要一个奖项的肯定，才能快速完成飞升，拉开差距。才可能获得更多资本和平台的青睐，好自然自然会靠拢。天下熙熙攘攘，皆为利来。这句话说的没有错，王一博拼奖是有实力才可以的。你们的各种心碎破防，说到底就是看到了差距，没有对比一番，岂会知道原来差了这么多？好资源都是有限的，有规划有目标的艺人，给我们带来的是一份力量。王一博这个年纪，给我们带来了很多不一样的东西，让我们娱乐的同时。还能学习更多有正向价值的东西，这才是娱乐圈文艺工作者该有的样子。蛋糕就一块，谁都想要吃，凭本事拿到才能吃得尽兴，吃得津津有味，理所当然。当王一博的电影喜获金鸡奖，提名的是《无名》而不是《长空之王》时，就有不少网友好奇，究竟是片方没有报名，还是《无名》中王一博的演技更加打动金鸡奖评委呢？这其中的理由我们不得而知，但是很明显。王一博与陈耳的合作，绝对是一加一大于二的效果。也许这个结论在无名下映之时，都被大多数人嗤之以鼻。甚至在陈耳宣布自己会继续与王一博合作时，有不少黑子们在嘲笑王一博资源没有晋级。但很明显，金鸡奖的来到替陈耳回答了他们。不论陈耳导演在电影票房卖座方面的实力如何，但他毫无疑问是有着得天独厚的艺术天赋与导演才能的。他深受学院派的喜爱。即便他的电影并不赚钱，于东也依旧愿意给他机会，给他班底，给他资金去，让他拍摄一部又一部电影。而这样的一位导演，他的灵感缪斯就是王一博。长耳不会允许任何一个演员在拍戏的时候改台词，可他就是可以在无名的拍摄现场为王一博现场飞页，可以在人鱼还没有开机的时候带着王一博全世界搜寻灵感。而就在他们两人雨中骑车的时候，导演找到了那份灵感。也正是因为这样。那一不少艺人粉丝都在祈祷自家正主什么时候能遇到一个也可以把他当做缪斯的潜力股导演呢？甚至有黑子吐槽王一博是不是救过程耳的命才能被他如此偏爱？王一博之于程耳，赵涛之于贾樟柯，都是自己内心缪斯的存在。当金鸡奖提名官宣时，当电影无名有着八项提名，其中有七项都是电影源于的班底时，黑子们坐不住了。金鸡奖提名最佳剪辑是程耳。最佳美术是孙俪，最佳摄影是蔡涛、廖妮，最佳男配角是王一博，最佳导演是程耳，最佳编剧是程耳，最佳故事片是无名，最佳男主角是梁朝伟。众所周知，王一博已经确定了是电影人鱼的主演，而程耳自有一套自己的班底，他所合作的美术、摄影都是自己公司的人，也就是说，在梁朝伟不会参演人鱼的前提下，这部电影的班底也是获得了金鸡奖七项提名的存在。再将最佳故事片这个提名的作品本身的奖项除去，那么人鱼就拥有了无名的全部制作班底，包括导演、编剧、剪辑、主演、美术、摄影。网友们用六边形战士来形容，人鱼是最贴切不过的了。不过，也有网友用金鱼来调侃人鱼的班底强硬。如此一来，王一博的下一部作品，那保证是足足的。光看看这金鸡奖的七项提名，长耳一个人就包揽了最佳剪辑、最佳导演。最佳编剧三项提名，这样一个有着大才的导演，却满心满眼都是王一博这个演员，在电影还没有正式上映时，就已经确立了与王一博的下一次合作，这换了谁家艺人看了不羡慕啊？